Herkese merhabalar ben Mert. Uzun bir zaman sonra Pavlo serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bazı ufak tefek işlerden dolayı seriyi aksattım ama kaldığımız yerden devam edip seriyi tamamlayacağım. Yani oyunun sonuna kadar bu seriyi tamamlamayı düşünüyorum. En son söylediğim şuydu. Burada haritada göstereyim. Jet Dragon'u alacaktık. Tabi Jet Dragon'u almadan önce hazırlıklarımızı yapıyorduk. Bu arada baskın da geldi. Neyse. Burada teknoloji kısmında efsanevi küreyi açacağım. Çünkü efsanevi küre özellikle büyük seviyede palleri yakalamak için bizim için çok önemli. 50 seviye paller efsanevi küreyle biraz daha kolay yakalanıyor. Tabi şu baskın önce püskürtmemiz gerekiyor. Büyük ihtimalle benim için sıkıntı çıkaracaktır. Çünkü uçan paller geldi. Umarım bir problem olmaz çünkü onlar genellikle uzaktan saldırabiliyorlar. Aynı şu an olduğu gibi. Bakalım ne yapacağız onlara karşı. Belki birliğini yakalayabiliriz buradan. Biraz yüksek kaldı. Neyse gidiyorlar. Şunu en azından bir yıkalasaydım geldiğine değilseydi. Şimdi neyse. Boşuna kürelerimizi harcamayalım. Genelde lütfen faaliler bizim için program yapıyor. Yerden girenler değil. Bunun sorun yok görünüyor ama. Bir tanesi ağır yaralı görünüyor. hafif oldu. Tamam. Herhalde düzelecektir o. Bu arada yumurtadan, kuluçkadan çıkanlara da bakalım. Şimdi seviye atlamında çok az kalmış. Ben hemen birkaç pal yakalayıp bu seviyeyi artırayım. Çünkü bizim için efsanevi küreler çok önemli. Yemedi, var mıydı karakter? Evet, var ama sanırım soru üretecektim. Şimdilik onu bırakacağım. Burada ben elektrikli fırın yapmış mıydım ya da açıldı mı? Hemen ona bakayım. Evet o da 44 açılmış. O zaman şuradan biraz külçe yapayım. Evet. 
Çıkıp gelecek mi onu bilmiyorum ama. Bu arada bizim haline de göremiyorum. Ha yatıyormuş. O zaman sen gel. Bu maaş külçe. Bu maaşı üretelim. Bir dikkatimi çekti. Çok fazla artık onarım maliyet olmaya başladı. Yükseldikçe onarım maliyetleri artıyor nedense. Tamam. Bu da iyi. Bir ve kaynakları kontrol edeyim. Artık son hazırlıkları yapalım. Şimdi ne eksikti benim? Hemen 10 gün üstünde yiyeceklerim var. Tamam. Külçeleri yaptık. Üstümüzü tamir ettik. Sadece birkaç tane pal yakalamam gerek. Onları da şöyle patronların olduğu yerlerden tamamlığını düşünüyorum. Hem yüksek bana deneyim puanı verecek. Hem de onları tamamlamış olacağım. Lunarisi tekrar yakalayalım. Bir saniye bekle hemen al. Onu saldırma bize. Bir keşke birkaç tane giga küre falan yapsaydım ya da alsaydım. Çünkü büyüğü harcamak istemiyorum buna. Artık yıkalarım. Tabi bundan kurtuluyor. Bazen. Tamam. Beş tane daha yıkalarsam. Hadi şöyle yapayım. Aldekten yakalamadıklarımdan küçüklerden yakalayayım. Bu adı da yer alıyor. Panking. Buna sonra gideceğim. Doltok. Soğuk bölgede bu da. Şöyle baksam bana çıkmıyor. Evet. Killamari bu mağarada. Şimdi mağarada en yakın nerede var ki? Tabi her mağarada çıkmıyor. O da var.
Şimdi nereye gidelim? Kille Marie geç bence başka bir şey kalıyor. Kedi olabilir. Şimdi kedi karanlık tiplerden. O yüzden kedinin olduğu habitat <gülüyor> şurada yer alıyor. Hemen burada mağaranın içinde kedi vardı. Mağara tutma değil. Heh, buradaydı. Bakalım karşılaşacak mıyız? Hoodler var ama Hoodleri yakalamış mıydık? Bir de onu kontrol edeyim. Onu yakalamışım. O zaman şöyle yapacağım. Kipçik yaparak karakterleri değiştirebiliyoruz. Yani öyle deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Evet. Değişti ama istediğim değil. Hı, buldum kedi. Abi hadi. Şunları bir başından dep edeyim. Tamamdır. Umarım ölmez. Tamam. Güzel. Bir tane daha bundan yıkalarsam iyi olur. Tabi varsa. Burada değil. Hayır burada çıkmadı. Şimdi geri gelelim tekrar. Şimdi tekrar bakalım. Bu şekilde değişiyor bazen. Hatta bazen de hiç o zaman. Neyse bir şöyle diğer tarafa bakalım. Burada ne varmış? Fox Park. Şimdi mağaradan tamamen çıkıp gireceğim çünkü değişmeli. Hah geldi bir tane bulduk. Yok bu başkaymış. Bu Kilmari. Bunu da alacaktık zaten. <gülüyor> Öleceğini düşünmedim. Seviyemiz yüksek o yüzden bu canavarlar artık bizim için küçük kalıyor. Bir tane kaldı sadece ondan bir ve benim onu bulmam gerek. Hayır yine olmadı. Hmm. 
Umarım başka mağaraya gideceğim. Sadece bir tane kedi için uğraşıyoruz ama çıkmadı. Bir bakalım diğerlerine. Elbet denk gelecek. Evet Goffin olabilir. Goffin biraz uyuz bir yaratık ama şu an elimizde pek bir seçenek yok. Ha Volipop evet Volipop'un bir tane eksikmiş. O zaman hemen oraya gidelim. Hemen oraya gidelim şu taraflarda bir yerde olması gerekiyor. Bakalım. Bir daha. Evet sağ tarafta Volipop var. Yıkalayabilirsek tabi. Gerçi yakalayabilirsek demeyelim yakalayacağız da bulabilirsek. Bu arada şunlardan da bir kurtulalım. Karpaldeki bakalım tam konumunu bulsak iyi olacak. Sol tarafta kalıyor. Bunlar biraz ha buldum. Karışık olduğu için bulması zor. Çok da şirin bir yapısı var. İlginç. Seni şöyle dövsem biraz. İnatçı çıktın ama. Tamamdır. Sıradaki kim? Melpaka. Bunları o kadar görmeme rağmen yıkılmamı şaşırıyorum yani. Neden yıkılmamışım? şiiri bunu tamamlamadık mı tamamlamadık diye hatırlıyorum ama yine de bir bakmam gerek tamamlamışım ilginç küçükleri tamamlamışım tamamlamamışım büyükleri tamamlamışım ya şu merpakayı bulmam gerek şimdi dağınık olduğu için evet, buralarda bir yerde bir iki tane rastlamam gerek
Bir de gece oldu. O büyük sorun. Bir şey göremiyorum. Şuradan teleport olup gündüze çevirsem iyi olacak. Surfantlar. Aha. Bunlar da bana ne Bir de düşman var. Arkadan da işkiyalar geliyor. Sağ şöyle bir uza. Şimdi girin bakalım. Evet kaç tane kaldı bu arada Şu Bandinler Demek ki uçan grup böyle Hemen sizi görünce saldırmaya başlıyorlar Neyse onu bir aradan çıkarayım şöyle Evet sadece bin Tabi şu Superbankleri bulursam Bulduk. Tamamdır. Artık efsane bir küreyi üretebilirim. Sonunda amacıma ulaştım. O zaman hemen teleport noktasına gelelim. Teleportta hemen sol arkamızda kalıyor. Buradaki lift mantığı da alayım. Oo, büyük bir yumurta da var. Teleportumuz nerede? Hı.
Hemen sabah yapalım. Ne kadar hızlı olursak o kadar iyi olur. Bu arada şanslı pal var. Hemen ona bakmam gerek. Umarım büyük bir şeydir. Sanırım bundan çok fazla gördüm. Hemen seviyemizi geliştirip artık diğer şeyleri açma zamanı geldi. Tip saniye küre, elektrikli, fırın. Relaksör olsun için füze pırlıpıcısı. Hmm, işe yarar. El bombası. Aslında bunları da üretebilirim. Ama onlara ihtiyacım yok şu an. Şu an pek yapmam gereken bu patronları almak. Elektrikli fırt için bizden ne istiyor? Polimer, devre kartı ve rafini külçe. Hmm, bayağı şey istiyormuş. Ne külçeden kömür. Ha, bu arada kömürle ilgili hemen şunu söyleyeceğim. Biz daha önce kömür için çöl bölgesini kullanıyorduk. Şimdi yeni bir bölge daha buldum. Hem kömür hem de e, cebirin olduğu bir yer. Spiyar'da. Burayı kullanmayı düşünüyorum. Şimdi ikinci base'imizi nerede kurmuştuk? Şurada. O base'i taşıyacağım. Önce bir kontrol etmem gerek. Şöyle yapayım yarı yarıya taşıyayım en iyisi. Biraz daha çabuk olur. Dört satmış bir tane cevher. İyiymiş. Şimdi onları alalım. Ben hep bunu sonunda şu an çok fazla sıkıntımız yok. Birazdan küre yapmaya başladığımızda olacaktır. Biraz rapine külçe için kömür gerekli. Şimdi üçüncü base için kömürümüz. Hmm, doğru. Burada da bir Beyzimiz vardı. Orada da topladıklarımız vardı. Hep şu an oraya ihtiyacım olmayacak. O yüzden şöyle yapacağım. Şimdi bir paldeki geri alalım. Tamam. Şimdi diğer base'e henüz taşımayacağım. <gülüyor> diğer base'e taşımayı düşünüyorum ama onu da patronu aldıktan sonra yapacağım. Ben bir şu küfür için gerekli malzemelere de bakayım. 
bir saniye için pal metal külçe gerekli. Pal metal külçe için de benim mutlaka o elektrikli fırını yapmam gerek. Yani öyle bir kombinasyon sorunumuz var. O zaman polimer istiyordu bizden. Polimer üretelim. Bakalım üretebiliyor muyuz? Kaç tane üretiyoruz? Ne? 10 tane üretebiliyoruz şu an. Gel hızlı üretmem yardım et. Tamam polimer üretsin. Başka ne lazımdı? Devre kartı. Büyük ihtimal polimer listecek onda. <gülüyor> Saf kuvars ve polimer. Devre karşı şey kartı için. O zaman tekrar soğuk bölgeye gitmem gerek. Yani bunu üretmeden bir trik yüreğini de almaya çalışabilirim ama bir saniye biraz daha avantajlı. Bakayım maksimum kaç tane yapabiliyorum? 4 tane. Yani benim tane kül üretmem daha mantıklı. Demek benden onları istiyorsun. Mecburen. Bakalım bunlar yeterli olacak mı? On tane. Evet polimer istiyor devre kart için tekrar polimerden gidelim. Teşekkür ettim. Sırada ne vardı? Polimer. Polimer için palya gerek. Palya da satılıyor muydu? Burada bir satıcıya uğramsam iyi olacak. Evet burada yok. O zaman onları düşürmem gerek. Eğer herhangi bir satıcı satmıyorsa.
Al yağları zaten sucul yaratıkları biraz daha fazlaydı. Şimdi nereye gidecektim? Evet şu çöl bölgesindeki yerde var mı oraya bakacağım. Büyük ihtimal bul bulamayacağım orada. Yoktur. Bir de bakmak gerekiyor. Emin olmak için. Yüksek kaliteli paryan. Bana normal mi gerek? Volume için. Tamam. Bu gerekmiş tamam. Burada var. Şundan bir. 40 tane alayım. Başka ne var? Burada şematik var. Burada alacağım başka önemli bir şey var mı? Tekrar bakayım. Şu an yok. O zaman devam. Polimer 20 tane istiyormuş. 8 tane daha gerek. Sonra bir net ülke. 25 tane bir kömür. Evet, kömür diyordum. Kömür için başka bir yere base'i taşıyacağım. Şimdi şu ya da gideyim kömür doğrudan alayım. Çünkü zaman kaybetmek istemiyorum. Ben kendim kömürü parçalayıp alayım çölden. Normalde çabuk yaparım diye düşündüm ama maalesef olmadı. Ne zaman gelsem buradaki çeteler Buradaki hayvanları saldırıyor. Ben bir şunları hallet. Bunlardan kurtulalım. Bunu da sökelim.
Vamos gritar ali. Sanırım olmuştur. Kaç tane gerekli bana? Herhalde 26 tane falan da. 24 mi 26 mı? Tamam takılamadım ama 26 tane basacağım. Benim diğer alevli karakter nerede? Acıkmış görünüyor. Uyuyor diyor. Görünüyor. Hala uyuyor bu. Senin yine başka birini koysam daha mantıklı. Hmm. Senin çalışma hızın biraz düşük ama. Ali yüksek olduğu için seni şöyle koyabilirim. Hatta seni atayabilirim buraya. Tabi karnı acıkmış. Yemek yemesi lazım önce. Bir de bunu geliştireceğim. Bana çünkü... Yakalamada yardımcı olacak karakter budur. Şu an pardon Faleris'e mi basıyorum ben? Yok. Onu biz tamam bir an onu gösterdik geldi. Daha sonra bunu sıfırlayıp yıkıldığım hallere kullanacağım. Yani seni çok güçlü yapmam gerek o yüzden Evet onu biz şu an gayet iyi olur diye tahmin ediyorum. Evet. Pişiriyor musun? Evet. Çok güzel. Pişirmeye devam et. Şafine külçelerimizi de hallettik mi? Sanırım her şeyimiz tamamlanmış olacak. Evet. Yeni mi gittin? Yemek yemeye. Çabucak acıkıyor hayvan. Tamir masrafı çok fazla. Arbelit'in tamir masrafı madem 11 külçe kendisine kadar bir arbelit şu an. Arbelit'i almak tamir etmekten daha uyguna geliyor herhalde. Çivi istiyor mu peki tamiri de? Çivi de istiyor. Yani arbelit'i satın almak daha mantıklı. Bence burada bir dengesizlik var. Evet seni bekliyorum hala hadi. <gülüyor> Geldi. Tamamdır sonunda. Seni de yapacağım. Evet gitti fırın. Evet, onu şöyle bir küçük bir yere koysam.
Bu aç bir hayvanımızlar hemen onu bir eğizi geri alalım. Bazen takılıyorlar. Artık pal metal külçe maksimum ne kadar yapabiliyoruz? 190 tane pal metal külçe yapabiliyoruz. Çok iyi. Şu an bir 120 tane bir kullansam. Dur. Bakın ne kadar hızlı. Yani çok hızlı olmasa da yeterli. Pal metal külçe 5 tane harcıyor. Karbon fiberden harcıyor. Karbon fiber. Hemen yapayım. Karbon fiber. Bir saniye. Kömürden karbon fiber. Bilim kredi çıradan da karbon fiber olması gerekiyor. O zaman şöyle bir kontrol etsem iyi olacak. Normalde görünmesi gerekiyor. Acaba üretim tezgahıyla ilgili bir sorun mu ama? Hayır. İlginç. Sanki günler de hızlı geçmeye başladı. Bilmiyorum belki bana öyle geldi ama. Kullanmadığım bir şeyler hep. Şimdi. Bu çok miş. Sen gel. Sen bana lazımsın. Sen borçlusun. Benim <gülüyor> görevim bu. Tabi yaparsan. Hadi ama. Senin burada çalışman gerek. Maalesef. Herhalde bu bölümde alamayacağım. Onu yetişmeyecek. Neyse. En azından bir hazırlık yapmış olduk. Bir de pal box'ı güçlendirelim. Tamamdır. Artık maksimum seviye, son seviyeye ulaştık. Bundan sonra yapacağımız tek şey artık pal yakalamak. Bakalım sizde durum nasıl? Çalışmamışsınız.
Bunları şuradan çıkarayım ürünmeden. Bakalım çıktı mı? Çıkmadı hala. Tamam biri çıktı. Şu pastaları koyacağım harcamasınlar diye. Biraz yavaş üretiyorsunuz ama ne yapalım bu bölüm alamayacağız yetişmeyecek o yüzden üretmeye devam edeyim. Lip marklardan da 11 tane var 27 tane gerekli şunu son seviyeye alsaydım aslında biraz daha işim kolay olurdu ama gerek yok. Şu haliyle bile yaparım o işi. Bir de bizim çalışanlığımız tembel olmasa çok tembeller. Çok daha hızlı bir çalışan gerek bana. Kalem konusunda iyi ve hızlı çalışan. Maalesef şu an bunlarla idare edeceğim. Bir karbon fiber. Evet buradaymış çıra. Hemen çıra basayım. Orası müsait değil. Şuradan çırayı ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Bakalım buraya kim çalışacak? Gel. Süper. Ve biraz sana çıkmaya başlardı. Biraz burası yavaş çalışıyor. O da karakterin seviyesinden kaynaklı. Yani üçüncü seviye. Bu ise dördüncü seviye. Şimdi bunlar yaparken neyse gitmeyeyim şimdi burada gidecek yoksa Bu anibüsü alayım. Gideyim bir tane daha anibüsü yakalayayım. Hah. Bir siz bekleyebilirsiniz. Şimdi gel bakalım.
Bakalım ilerleye kalabilirse ki ilerleye kalırız. Patron savaşında iki tane olması mantıklı olur. Yani Jet Dragon almak için anımsı ihtiyacım var. Base kurmadan almayı deneyeceğim. Çünkü base taktiği biraz uzun sürüyor. Gerçekten sıkıntılı. seviyeler kaynak biraz küçük görünüyor. Ya da kılmatik sana ihtiyacım yok. Bir tane yakalarsak iyi olur. Diğerini harcamak istemiyorum. Kapıları sularımız düşük. Hayır. <gülüyor> Boşa gitti bir tanesi. Sanırım bir daha daha gitmeyecek buna. Hadi ama gerçekten bu kadar uzun sürmemesi gerekir. Ya bu şey gitti. Biraz uzun sürdü. Baya bir top gitti ama sanırım güzel bir karakter kazandık çünkü iş kölesi diye bir özelliği var. Bu da onu çok çalışkan bir olduğunu gösterir. Bakalım ne kadar çalışkan. Evet baya çalışkan. 91 4000 can. Çok fazla fark yok benimkini. Tabii ben çalışmaya hazır da bastım. 
Neyse bir ara ben gitmeyi sıfırlayıp ona versem iyi olur. Daha iyi çalışır. Hadi gelmişken şuradan kömür de alayım. Şimdi gidelim bakalım. Durumlar nasıl? Hala bunlar çalışıyor. Burası bitmiş mi? Hayır. Metal metal külçelerimiz biraz yavaş eriyorlar. Bir de acıkan kim varmış? O da mı sıkıştı yoksa? Ben şuradaki yemekten biraz alsam iyi olacak. Çünkü çatışma esnasında gerekiyor. Çok yiyorlar. Şimdi o bayağı yemek var. Şu domatesten. Şöyle üstüme alayım. Çantamda bir yer var. Üçünü de koyarım. Hatta dörtüncüyü de koyabiliyorum. Şu an yok ama. Beş tane daha oldu. Altı tane gitmez. Biraz daha fazla gerek. Onları herhalde bu bölümde küreleri sadece tamamlayacağım. Diğer bölümü. Bu sefer kesin alacağız C Dragon'u. Hiç boş durmadan çalışalım sürekli. Keşke bu tamamlananları da sandıkları koysalar. En azından biz uğraşmayız bu kadar. Burası biraz yavaş. Çünkü üretim gerçekten zor. Tabii martemanın yolları da var ama onun için bunu yapmam gerek. Meyve suları. Ay çalışmasını çok hızlandırıyor ama onu yapamayacağım. Çalışma hızı düşük bir karakter. 84 aslında senin çok kötü değilmiş ama. Basit becerilerinde yetenek olması lazım. Hızlı bir şekilde çalışman gerek. Ya da üreme yöntemiyle pasif yeteneklerini biraz daha geliştirmek bu da bir teknik Bunları yaparken şuraya da duvar üreyim. Baskın olduğunda en azından sıkıntımız olmasın. Çünkü havadan gelip paramparça yapıyorlar. O yüzden bunları dikiyorum. Bir nevi onları engelliyor. Bir 
Ülçe işini hızlandırabilseydik çok iyi olurdu ama. Teşekkürler onu biz. Şimdi karbon fiber. Şuradan da karbon fiber üretelim. Artık çırayla üretebilirim. Orada çalış. Petragon aldıktan sonra şu haritayı tamamen açıp oradaki level alacağım. Daha sonra çöl bölgesine gideceğim tekrar. Burada Palladius ve Necromus onları da alacağım. Yani planım öyle. Çıraya ihtiyacım var yine. Tabii bizim çıradaki adam yok ortalıkta. Çünkü geri çekti. Daha hızlı çalışan yok mu bunun? Hızlı yürüme gerek. Bu arada kesinti olmasın hemen. Buna üretim yaparken gündüzü çevirelim. Tamam çıra işi devam ediyor. Onun sıkıntı yok. Sıkıntı var çünkü karakter. <gülüyor> Burası da yarım kaldı. Gerçi diğer yapıyor ama git gel git gel sürekli acıkıyor. Artık seriye bağladık hepsini. Bu arada bir tane seçtim ki.
bir dizi kıyafeti tahmin etsem iyi olacak. Bir bütçe, üç tane kumaş. Şurası bittiyse bunu yapalım. Bitmemiş henüz. Gel sen şöyle. Şurayı iptal et. Burası biraz yavaş işliyor sadece. Onda en yüksek bir sürekli karakterin acıkması. En azından üstündekiler daha iyi çalışıyor konuda. Hani kadar çok hızlı olmasa da. Şimdi Paleristan keşke bir tane daha olsaymış. Ah, sen işte sana ihtiyacım var. Sen sen seni özellikle iyiymiş. Ben sana hiç bakmadım. Umutadan çıktın. Şimdi gel bakalım. Hangisi de yer değiştireyim? Şu an küçük kürekle ihtiyacım yok. O yüzden bunu alıp. Evet işte budur ya. Ben bunu baştan niye almadım? Bu kadar hızlı çalışıyor. Seni buraya atacağım. Senin birin burası olsun. Hadi bakalım. Hı? İşte budur. Üretimden çıkan, motordan çıkan hızlı bir karakter. Çalışma hızı yüksek. İyi link gelmiş. Ha bunlar da sanırım tipleşmeden gelenler. Aynen sen böyle devam et. Hızlı bir şekilde. Ben de bir taraftan küreleri yapayım. Kaç tane? 11 tane oluyor. Biraz daha gerek.
Biraz da ultra yapayım. Rafi'nin külçeyle. Şuraya Rafi'nin külçeden <gülüyor> maksimum 37 tane üretiyormuş. O zaman ne yapalım? Gerçi sen geldin çalışıyorum bıraktım. <gülüyor> Hemen gayet aldın işten. Tabii satalım. Başka ne lazım? Bundan bol çekeyim. Rafinik külçe, karbon fiber. 45 tane falan çıkar herhalde. Çimento da yeterli sanırım. Tamam 45-50 tane yakın üretebilirim. Tabi eğer külçem yeterse. Külçe 5 tane gerekli. O da baya bir cefer demek o zaman siz işte çalışa durun. Ben cevher alıp geleyim. Bu olarak bu cevherleri tamamlayayım. Buradan. Artık. Gidip hemen. O hava kuvvetleri komutanımız. Jet Radio'nu ele geçirme zamanı geldi. Aha yanlış yer attım. Geldi. Ne oldu? İçeri taşıyorsunuz bu taraftan. Tamam. Ben de kırayım. İşler hızlansın. Acilen. Üretimi devam ettirmemiz gerekiyor. Kesintisiz bir şekilde. Tamam bu üretim devam etsin. Ben burada bırakayım. Gelecek bölümde buradan devam edeceğim. Şunları ben tamamlarım. Gelecek bölümde doğrudan hemen gidip jet dragonu alırız. En azından zaman kaybetmeyiz. Bu bölümü burada bırakalım. Gelecek bölüm tekrar o zaman görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın diyorum.